ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ്രോഷ്യോ ഗണീഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിലേക്ക് പോകും എന്താ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് എ മെച്ചർ ഓർ റൈപ്പ് ആൻഡ് ഓവറി ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഓവറിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് അല്ലേ ഓവറി എന്തായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് എ മെച്ചുവർ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയ റൈപ്പ് ആൻഡ് റൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗമായ മുപ്പത്തി എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ റൈപ്പ് ആൻഡ് ഓവറിയാണ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഓവറി എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള റൈപ്പ് ആൻഡ് മെച്ചൂറായിട്ടുള്ള ഓവറി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് എ മെച്ചുവർ ഓർ റൈപ്പ് ആൻഡ് ഓവറി ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഓവറി is called parthenocarpic fruits എന്നു വെച്ചാൽ ചില കേസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഓവറി എന്തായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പാർത്തനോകാർപ്പി അത്ര ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ പാർത്തനോകാർപ്പി ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബനാന അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം നോക്ക് ബനാന നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം പാർത്തനോ കാർപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത അത് സീഡ്ലെസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബനാന കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സെൻറ്ററിൽ മൂന്നാൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കുത്തുകൾ കാണാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ഒവ്യൂളുകളാണ് അബോട്ടഡ് ഒവ്യൂൾസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല സീഡായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഓവറി ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ബനാന ബനാന ഒരു നാച്ചുറൽ പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ബനാന നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് അത് പാർത്തനോ കാർപ്പിക് തന്നെയാണ് പാർത്തനോ കാർപ്പി ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിനൊക്കെ അല്ലേ ഹോർമോണുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പാർത്തനോ കാർപ്പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടൊമാറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ പല ചെടികളും നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പാർത്തനോ കാർപ്പി നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രേപ്സിനും പല ചെടികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോലൊക്കെ നമ്മൾ പാർത്തനോ കാർപ്പി ഓക്സിന് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ സീഡ്ലെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഫ്രൂട്ടുകൾ എന്തായിരിക്കും സീഡ്ലെസ് ആയിരിക്കും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ബനാന പാർത്തനോ കാർപ്പി ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ എന്താണ് സീഡ്ലെസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോമോളജി എന്താണ് പോമോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പോമോളജി ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഏത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ടിന് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ട് എന്താണ് A typical fruit consists of pericarp and seed. One fruit is the main part of the fruit. One pericarp is the main part of the seed. A fruit consists of pericarp and seed. Pericarp is the fruit. Pericarp and seed. Now, pericarp may be dry or fleshy. അതിൻ്റെ ആ ഫ്രൂട്ട് വാളില്ലേ പെരി കാർപ്പ് എന്താവാം ഡ്രൈ ആവാം ഒന്നുകിൽ ഫ്ലഷി ആവാം ഇപ്പം നമ്മൾ പയറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പയർ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പച്ച കളർ കവറിങ് ഇല്ല അത് ഇതതിൻ്റെ സീഡ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെരി കാർപ്പ് ഇതതിൻ്റെ സീഡ് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഇവിടെ പെരി കാർപ്പ് എന്താണ് ഡ്രൈ ആണ് അവിടെ പെരി കാർപ്പ് ഡ്രൈ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാങ്കോ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുക പെരി കാർപ്പ് എന്താണ് ഫ്ലഷി ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം പെരി കാർപ്പ് ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ ആവാം ഫ്ലഷി ആവാം വെൻ ദ പെരി കാർപ
fruit is formed without fertilization of the ovary is called parthenocarpic fruit parthenocarpic can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless pinna par fruit consists of endokya pericarp alengil fruit ball aanu and seed pericarp may be endana fleshy or dry when the pericarp is fleshy it is differentiated into outer epicarp middle mesocarp and inner endocarp idana endu fruit ennu parayya ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ പോമോളജി ഓർത്ത് കേട്ടോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എന്ത് പോമോളജി ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് മറ്റൊന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് മറ്റൊന്ന് കമ്പോസിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് നമ്മൾ മൂന്നായിരം ക്ലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് കമ്പോസിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആദ്യം സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പോലെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂവ് ഒരു കായായിട്ട് മാറും ഒരു പൂവ് ഒരു കായായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡബിൾ എഫ് ഫ്രം സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ആണ് പക്ഷെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഹാവിങ് മോണോ കാർപ്പിലറി ഓർ മൾട്ടി കാർപ്പിലറി സിംഗ്കാർപ്പസ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് അല്ല ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറാം പക്ഷെ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യം എന്തായിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ മോണോ കാർപ്പിലറി ഒരു കാർപ്പിലെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കാർപ്പിലറി ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം സിംഗ് കാർപ്പസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഫ്രീ പറ്റൂല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ പയർ പയർ ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പയറിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യത്തിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ കാർപ്പലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പയറിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്തിലാണ് വരിക സിമ്പിളിലാണ് വരിക എന്നെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ എടുക്കുക തക്കാളി തക്കാളി ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അത് ശരി രണ്ടാമത് പോലെ എന്താ പറഞ്ഞത് തക്കാളി രണ്ട് കാർപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ മൾട്ടി കാർപ്പിലറിയാ പക്ഷെ രണ്ട് കാർപ്പിലും എന്താ ഫ്യൂസ്ഡാണ് സിംഗ് കാർപ്പസാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടും ആ എന്തിലാ വരിക തക്കാളി എന്തിലാ വരിക സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിലാ വരിക അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുക ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യം എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ മോണോ കാർപ്പിലറി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം സിംഗ് കാർപ്പസ് ആയിരിക്കണം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് സക്കുലൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സക്കുലൻ ഫ്രൂട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കയറി കയറി പോകും നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആ പേരുകളൊന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നെ മാത്രം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തോ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പി പയറൊക്കെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്നതല്ലേ അതുപോലെ മാങ്കോ ടൊമാറ്റോ അതൊക്കെ ഫ്ലഷി അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിലേക്ക് വരും സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇനി അടുത്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം സിംഗിൾ ഫ്ലവർ അതും സിംഗിൾ ഫ്ലവർ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത ഹാവിങ് മൾട്ടി കാർപ്പിലറി മൾട്ടി കാർപ്പിലറി അപ്പോ കാർപ്പസ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടി കാർപ്പിലറി അപ്പോ കാർപ്പസ് ആയിരിക്കണം സിംഗ് കാർപ്പസ് പറ്റൂല ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ അനോണ അനോണ നമ്മൾ സീതപ്പഴം ആത്തച്ചക്ക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യച്ചൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ കാർപ്പൽസ് ആണ് ഒക്കെ എന്തല്ല ഫ്യൂസ്ഡ് അല്ല ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അതാണ് എന്താ അപ്പോൾ കാർപ്പസ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അതിന് ഗൈനീഷ് ഒന്നുകിൽ മോണോ കാർപ്പിലറി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ആണെങ്കിൽ സിംഗ് കാർപ്പസ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗൈനീഷ് എന്തായിരിക്കണം മൾട്ടി കാർപ്പിലറി അപ്പോൾ കാർപ്പസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അനോണയൊക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഇനി കമ്പോസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ഹോൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് മൊത്തം ഒരു പൂങ്കുല മൊത്തം ഒരു ഫ്രൂട്ടാവാം അപ്പം നമ്മൾ മുന്തിരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് മൊത്തം ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആവുകയാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മളെന്ത് കമ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് കമ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് കമ്പോസിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ കമ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് കമ്പോസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എന്താണ് ഹോൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൂപ്പ് ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ അഗ്രിഗേറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ എൻട്രസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എൻട്രസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ റഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അത് ഡ്രൈ ഉണ്ട് ഫ്ലഷി ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഫ്ലഷിയിൽ വരുന്നൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഏത് ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡ്രൂപ്പ് എന്തിനാണ് വരിക സിമ്പിൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട് ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം മോണോകാർപിലറി സുപീരിയർ ഓവറി എന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ മോണോ കാർപ്പിലറി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ആണെങ്കിൽ സിം കാർപ്പസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് എന്തിനാ വരിക മോണോ കാർപ്പിലറി അത് മൾട്ടി കാർപ്പിലറി അല്ല അപ്പോൾ ഡ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ടാണ് ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആൻഡ് ആർ വൺ സീഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്തായിരിക്കണോ വൺ സീഡഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സീഡേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൺ സീഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ സീഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡ്രൂപ്പ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാങ്കോ മാങ്കോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഡ്രൂപ്പ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ മാങ്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ സിമ്പിൾ പറയും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഡ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഡ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട് ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഹൈപ്പോകേനസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആൻഡ് ആർ വൺ സീഡ് എക്സാമ്പിൾ മാങ്കോ കോക്കനട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാങ്കോ കോക്കനട്ട് ഒന്നും നോക്കും ഒറ്റ വിത്തല്ലേ അകത്തുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ വൺ സീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറി എന്നുണ്ടാകുന്ന സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മാങ്കോയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡീ മാങ്കോയിലേക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്കോയിലേക്ക് വന്ന് ഇൻ മാങ്കോ മാങ്കോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ മാങ്കോ പെരി കാർപ്പീസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു Peri carp is differentiated into outer thin epicarp. Is it right? This is a thin epicarp. Middle fleshy edible mesocarp. What is it? Middle is the fleshy edible. Edible is the fleshy edible. Edible is the fleshy edible. Inner stony. It is the fleshy edible. Stony. Hard endocarp. What is it? അതിനകത്താണ് ആരുണ്ടാവുക സീഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാങ്കോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ മാങ്കോ പെരി കാർപ്പീസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഔട്ടർ തിൻ എപ്പി കാർ ആ മാങ്ങയുടെ തോല് എപ്പി കാർ മിഡിൽ ഫ്ലഷി എഡിബിൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മീസോ കാർ ഇന്നർ സ്റ്റോണി നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹാർഡായിട്ടുള്ള എൻഡോ കാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഫ്ലഷി ഭാഗം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ കട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലേ അതാണ് എൻഡോ കാർ അതിനകത്താണ് ആരുണ്ടാവുക സീഡ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ കോക്കനട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോക്കനട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോക്കനട്ടിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
ചിരട്ട ഇതതിൻ്റെ മീസോക്കാർ ചകിരിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിലാണ് വരിക ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഡ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ദ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം മോണോ കാർപ്പിലർ സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആൻഡ് ആർ വൺ സീഡൻ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ കോക്കനട്ട് ഇൻ മാംഗോ പെരി കാർപ്പ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഔട്ടർ തീൻ എപ്പി കാർ മിഡിൽ ഫ്ലഷി എഡിബിൾ മീസോ കാർ ഇന്നർ സ്റ്റോണി ഹാർഡ് എൻഡോ കാർപ്പ് അതുപോലെ കോക്കനട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മീസോ കാർപ്പ് എന്താണ് ഫൈബ്രസ് ആണ് അവിടെ ചകിരിയാണ് എന്ത് മീസോ കാർപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സീഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകാം സീഡിലേക്ക് പോകാം സീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു സീഡ് അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഒവ്യൂൾ ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് വെച്ചാൽ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഒവ്യൂൾ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ സീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കേസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ മിക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒവ്യൂൾ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു എന്താണ് സീഡ് എ സീഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് സീഡ് കോട്ട് സീഡ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സീഡ് കോട്ട് ആൻഡ് എംബ്രിയോ and an embryo ab a seed is made up of seed coat and an embryo embryo is made up of one embryonal embryonal axis and cotyledon practically i have rested and because cotyledon is there കോട്ടിലീഡൻസ് ആവാം കാരണം മോണോ കോഡിൽ ഒരു കോട്ടിലീഡനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡൈക്കോഡിൽ രണ്ട് കോട്ടിലീഡനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബ്രാക്കിൽ റേസ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ലോ ആവാന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് സീഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് എന്തൊക്കെയാ സീഡ് കോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയോ ഇപ്പോൾ കടല ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു ബ്രൗൺ കവറിംഗ് അല്ലേ അതാണ് സീഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് ആരാ ഉണ്ടാവുക എംബ്രിയോ എംബ്രിയോ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക ഇതാ ഡൈക്കോട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പരിപ്പ് കോട്ടിലീഡൻ നടുവിൽ ഒരു ആക്സിസും ഉണ്ടാവും അതാണ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് അപ്പം എംബ്രോഡൽ ആക്സിസും കോട്ടിലിടും മൊത്തത്തിൽ എന്തായി എംബ്രിയോ ഇത് സീഡ് കോട്ട് മൊത്തം ചേർന്നാൽ സീഡ് ബൈ സീഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സീഡ് കോട്ട് ആൻഡ് ആൻ എംബ്രിയോ ദ എംബ്രിയോ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് കോട്ടിലീഡൻ കോട്ടിലീഡൻസും ആവാം ഡൈക്കോട്ടിൽ കോട്ടിലീഡൻസ് ആണ് മോണോക്കോട്ടിൽ കോട്ടിലീഡൻ ഓക്കെ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സീഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് മെച്ചുവർ സീഡിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം മെച്ചുവർ സീഡിനെ നമുക്ക് മെച്ചുവർ സീഡിനെ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തിയ സീഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡും നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡും അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്പെർമിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽബുമിനസ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൽബുമിനസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആൽബുമിനസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡ് എന്താണ് നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എൻഡോസ്പെം എന്താണെന്ന് അറിയണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒവ്യൂൾ സീഡ് ആകുമ്പോൾ ഒവ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും സൈഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മാറുക എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുക ആ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറാൻ ആവശ്യമായ നറിഷ്മെന്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒവ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒവ്യൂളിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒവ്യൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒവ്യൂളിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടായി സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ഈ സൈഗോട്ടാണ് ഇവിടെ വളർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറുക ഇങ്ങനെ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുക ആ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറാൻ ആവശ്യമായ ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എൻഡോസ്പം എന്താ പേര് എൻഡോസ്പോ ആ എൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എംബ്രോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നടക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമായ ഫുഡാണ് ആക്ച്വലി ആര് എൻഡോസ്പോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് വീറ്റ് മെയ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ധാന്യങ്ങൾ റൈസ് വീറ്റ് മെയ്സ് അരി ഗോതമ്പ് ചോളമൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ കോക്കനട്ട് എടാ തേങ്ങക്കകത്തുള്ള തേങ്ങേൻ്റെ വെള്ളമില്ലേ അതുപോലെ ആ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വൈറ്റ് സാധനം ഇല്ലേ അതൊക്കെ ആരാണ് എൻഡോസ്പേമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതാണ് എൻഡോസ്പെർമിക്കാണ് അപ്പോൾ നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക്കോ നോൺ എൻഡോസ്പെർമി സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ് ഹാസ് നോ റെസിഡ്യൂൽ എൻഡോസ്പോം ബാക്കിയായിട്ട് എൻഡോസ്പോം ഇല്ല നോ റെസിഡ്യൂൽ എൻഡോസ്പോം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എംബ്രോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീഡ് മെച്യൂരിറ്റി എത്തുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എംബ്രോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മെച്യൂർ എംബ്രിയോ ആയി ആ സമയത്ത് സീഡിനകത്ത് ആര് ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എൻഡോസ്പോം ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എൻഡോസ്പോം തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എംബ്രിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം സീഡാണ് നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡ് അപ്പം എൻഡോസ്പെർമി സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്പം പെർസിസ്റ്റിൻ മെച്ചൂർ സിമ്പിൾ അങ്ങനെ പറയാം എൻഡോസ്പം പെർസിസ്റ്റിൻ മെച്യൂർ സീഡ് ഇത് സീഡ് ഹാസ് നോ റെസിഡ്യൂൽ എൻഡോസം ബാക്കിയായിട്ട് എൻഡോസം ഇല്ല നോ റെസിഡ്യൂൽ എൻഡോസം എന്തുകൊണ്ടാ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറി എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പോയോ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തു പോയി അതാണ് എന്ത് നോൺ എൻഡോസർമിക് സീഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി ബീൻ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കടലയില്ല ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് നല്ല കടല ഇതൊക്കെ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോൺ എൻഡോസ്വർമിക് സീഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് സീഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് എൻഡോസ്വർമിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് സീഡിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് എൻഡോസ്വർമിക് സീഡും നോൺ എൻഡോസ്വർമിക് സീഡും എൻഡോസും പെർസിസ്റ്റിൻ മെച്യൂർ സീഡാണ് ഏത് എൻഡോസ്വർമിക് സീഡ് സീരിയൽസും കോക്കനട്ടൊക്കെ സീഡ് ഹാവ് നോ റെസിഡ്യൂൽ എൻഡോസ്പ് എൻഡോസം ബാക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയില്ല ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറി എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതാണ് എന്ത് നോൺ എൻഡോസ്വർമിക് സീഡ് എക്സാമ്പിൾ പി ബീനും ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ഏത് സീഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് ലീഡന സീഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡൈക്കോട്ട് സീഡിലേക്ക് പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈക്കോട്ട് ലീഡന സീഡിലേക്ക് ഡൈക്കോട്ട് സീഡിലേക്ക് ഡൈക്കോട്ട് സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സീഡ് കോട്ടും എംബ്രിയോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഈസ് ദി സീഡ് കോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയും സീഡിന് ആര് തന്നെയുള്ളത് സീഡ് കോട്ട് തന്നെ കവറിംഗ് സീഡ് കോട്ട് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഈസ് ദി എന്താണ് സീഡ് കോട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ലെയേഴ്സ് സീഡ് കോട്ടിന് അവിടെ രണ്ട് ലെയറാണ് ഇങ്ങനെ ടു ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഔട്ടർ ടെസ്റ്റ ആൻഡ് ഇന്നർ ടെഗ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഔട്ടർ ടെസ്റ്റ ഇതാണ് ഇന്നർ ടെഗ്മെൻറ്റ് അവിടെ സീഡ് കോട്ട് തന്നെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഔട്ടർ ടെസ്റ്റയും ഇന്നർ ടെഗ്മനും ആക്ച്വലി ഒവ്യൂൾ അങ്ങനെയാടാ നമ്മൾ ഒവ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ ഒവ്യൂളിന് ആക്ച്വലി എന്തുണ്ട് ടു ലെയർഡ് കവറിംഗ് ആണ് ഒവ്യൂളിനും ആക്ച്വലി ടു ലെയർഡ് കവറിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ രണ്ട് ലെയർ അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയർ ടെസ്റ്റ് ആവും ഇന്നർ ലെയർ ടെഗ്മൻ ആവും അതും വേണ്ട പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പിറ്റ് ഹാസ് ടു ലെയർ ഇതൊക്കെ ഔട്ടർ ടെസ്റ്റയും ഇന്ന ടെഗ്മൈനും പിന്നെ നമ്മളൊരു സീഡ് നോക്കുമ്പോൾ സീഡ് കോട്ടിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടയാളം കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പയറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു സ്കാർ ആ സ്കാറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈലം ഹൈലം ഈസ് എ സ്കാർ ഓൺ ദ സീഡ് കോട്ട് ത്രൂ വിച്ച് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് സീഡ് വെയർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ഒരു സീഡ് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു സ്കാറായിട്ട് ഒരു അടയാളമായിട്ട് അതാണ് എന്ത് ഹൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലം ഈസ് എ സ്കാർ ഓൺ ദ സീഡ് കോഡ് ത്രൂ വിച്ച് ദി ഡെവലപ്പിംഗ് സീഡ് വെയർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കടലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഈ അടയാളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഹൈലം എന്ന് പറയാം ഹൈലം ഈസ് എ സ്കാർ ഓൺ ദ സീഡ് കോഡ
ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോപൈൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒവ്യൂൾ ആകുമ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അടയാളത്തെ നമ്മൾ ഹൈലെ എന്ന് വിളിച്ചു ഹൈലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു പോർ കാണാം സീഡ് കോട്ടിൽ ആ പോറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുക ആക്ച്വലി ഒവ്യൂളിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു പോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഒവ്യൂളിൻ്റെ പോറാണ് ഇത് കേട്ടോ ഈ പോർ നമ്മൾ മൈക്രോപൈൽ തന്നെ അവിടെയും വിളിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഹൈലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ചെറിയൊരു പോർ കാണാം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്ത് മൈക്രോപൈൽ ഓക്കെ ദൻ വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് കോട്ട് ഈസ് ദി എംബ്രിയോ ആ സീഡ് കോട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എംബ്രിയോ കാണാം എംബ്രിയോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് കാരണം ഡൈക്കോട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസും ഉണ്ടാവും രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആ കോട്ടിലിഡൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എംബ്രിയോ മാത്രം ഒന്ന് വലുതാക്കി ഇപ്പുറം കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ആ എംബ്രിയോ ഇതാ രണ്ട് കോട്ടിലിടൻ പിന്നെ ഒരാക്സിസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കോട്ടിലിടൻ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിത്തിൻ ദ സീഡ് കോട്ട് സീഡ് കോട്ടിനകത്ത് ആരുണ്ട് എംബ്രിയോ എംബ്രിയോ കൺസിസ്റ്റ് ആ എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് ദി കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ ഓഫൺ ഫ്ലഷി ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആ കോട്ടിലിഡൻസ് എന്താവാം ഫ്ലഷ് ആവാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടല ഒക്കെ നമ്മളെന്താ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിപ്പല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ആ പരിപ്പ് ആണ് കോട്ടിലിടൻ അതിലെന്തുണ്ട് നിറയെ ഫുഡാണ് അതാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഓഫ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ആക്സിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ എംബ്രോണൽ ആക്സിസിൻ്റെ അപ്പർ ടിപ്പിലെ ആ ടിപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ പ്ലിമിയോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിച്ച മോർഫോളജിയിൽ പ്ലിമിയോൾ അതുപോലെ ലോവർ ടിപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റാഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടിപ്പ് അല്ലേ റാഡിക്കലാണ് റൂട്ടായിട്ട് മാറുക പ്ലിമ്യൂളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുക സ്റ്റെമ്മായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എംബ്രോൺ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ടിപ്പ് പ്ലിമ്യൂളും ലോവർ ടിപ്പ് എന്താവും റാഡിക്കുളായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഒരു ഡൈക്കോട്ട് സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡൈക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ് ഓഫ് ദ സീഡ് ഇസ് ദി എന്താണ് സീഡ് കോട്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ലേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ ടെസ്റ്റ ആൻഡ് ഇന്ന ടെഗ്മെൻ പിന്നെയോ ദ ഹൈ ലെം ഈസ് എ സ്കാർ ഓൺ ദ സീഡ് കോട്ട് സീഡ് കോട്ട് മുഴുവൻ കാണുന്ന അടയാളം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ചെറുപയർ മറ്റേ മുമ്പൈരൊക്കെ എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും ആ അടയാളത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഹൈലം എന്ന് വിളിക്കാം എബോ ദി ഹൈലം ഈസ് എ സ്മോൾ പോർ കോൾഡ് എന്താണ് മൈക്രോ അതായത് തൊട്ടടുത്ത എന്താണ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മൈക്രോ പായൽ പിന്നെയോ വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് കോട്ട് ഈസ് ദി എംബ്രിയോ എംബ്രിയോ ആണ് എംബ്രിയോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് എന്താണ് ടു കോട്ടിലിഡൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ കോട്ടിലിഡൻസിലേക്ക് പോയി ദ കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ ഓഫൺ ഫ്ലഷി and full of reserve food materials at the two ends of the embryonal axis embryonal axis inde rendu end le aa present endakya radical and plumule kar lower end radical upper end aarana plumule aayirikum ipo idana end dicot embryo ipo idana end dicot seed and structure nu parnan in plants such as pea bean gram okay gram nu parna namala kadaliyana gram appo idillokke the seeds are non endospermic ഡൈ ഇതൊക്കെ ഡൈക്കോട്ടുമാണ് ഇപ്പം കടല അല്ലേ പയർ ഇതൊക്കെ പി ബീൻ ഗ്രാമൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് സീഡ് നോൺ എൻ്റെ സ്വർമ്മിക്ക ഇൻ കാസ്റ്റർ കാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവണക്ക് കാസ്റ്റർ ഓയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആവണക്കെണ്ണ കേട്ടില്ലേ അപ്പം കാസ്റ്റർ ഇൻ കാസ്റ്റർ സീഡ്സ് ആർ എൻഡോസ്പെർമിക് പുറത്ത് വെക്കുക ഡൈക്കോട്ടിൽ തന്നെ എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡ് ഉള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ആര് കാസ്റ്റർ ഡൈക്കോട്ടിൽ തന്നെ നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡാണ് എന്ത് പി ബീൻ ഗ്രാം ഒക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടു ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഡൈക്കോട്ടിൽ തന്നെ എൻഡോസ്പെർമിക് സീഡാണ് ഇത് കാസ്റ്റ് ഡൈക്കോട്ടിൽ തന്നെ നോൺ എൻഡോസ്പെർമിക് ആണ് ഏതൊക്കെ പി ബീൻ ഗ്രാം ഒക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് സീഡ് പിന്നെ ഡൈക്കോട്ട് സീഡിൻ്റെ സ്റ്റ ഈ രണ്ട് ചിത്രം ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ ആണ്